Hallo zu einem neuen Video. Beim aktiven Fischen auf der Ostsee, da fische ich nicht nur mit Gummifisch, Pilger oder Blinkern, sondern ich benutze auch Texas Rigs oder Carolina Rigs zum Fischen, um bei Strömung und Wind auf der Ostsee mit Bullet Blind klar zu kommen. Da braucht man manchmal schwerere Bleie, wie man sie bei seinem Gerätehändler kaufen kann. Bullet Weights über 28 Gramm kann man sicherlich irgendwo kaufen. Ich habe aber noch keine gefunden. Leichtere Bullet Blei Montagen um die 25 Gramm, die kann man natürlich super in die Andrift werfen und dann langsam auf das Boot zuangeln. Das funktioniert natürlich auch mit leichteren Bleien. Hier sieht man aber, dass ich die Montage in die Abdrift geworfen habe und sie langsam über den Boden schlänze. Bei dem Wind und bei der Strömung, die bei dieser Aufnahme gerade herrscht, würde sich ein leichtes Blei sehr schnell vom Boden abheben. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja am Grund angeln. Am Offset-Haken hängt hier in diesem Moment ein Japan roter Twister. Hier war auch der erste Kontakt. Der Fisch hatte wieder lose gelassen und fasst dann aber auch ordentlich und kräftig nach. Als Route fische ich hier eine Shimano Speedmaster, an der eine Diver Freems hängt. Wahrscheinlich! Die verwendete Route hat ein Wurfgewicht von 50 Gramm und selbst wenn die Bulletbleie etwas schwerer sind wie das angegebene Wurfgewicht, dann komme ich mit dieser Route immer noch sehr gut klar. Mit viel schwererem Gerät würde mir das Fischen mit dem Carolina Rig auf der Ostsee keinen Spaß mehr machen. Der Dorsch, der hier am Offset-Haken hängt, ist kein Riese, aber die Route, mit der würde ich auch deutlich größere Fische locker bewältigen. Der Fisch ist im Kescher jetzt die Rollenbremse auf, Route wegstellen und den Fisch ins Boot. Die Kamera hängt am Brustgurt. Das gibt bei solchen Aktionen hier natürlich keine schönen Aufnahmen. Aber trotz schlechter Aufnahme kann man, wenn man genau hinsieht, das schwere Chiboraschka Bullet Blei erkennen hier am Kescherrand. Da hängt es. Jetzt wird es kurz blutig. Der Fisch muss versorgt werden. Nun sieht man auch den Köder klar und deutlich. Hier hängt ein Twister an einem Offset-Haken. Der ausgehängte Haken samt Montage geht über Bord. Und jetzt kommt das Wichtigste, der Kehlschnitt. Und den muss ich nicht zeigen. Etwas herangezoomt blende ich das Bullet Blei nochmal rein. Hier sieht man es mit der Glasperle am Ende. Wenn man schwerere Bulletbleie benötigt, wie man sie bei seinem Gerätehändler kaufen kann, dann muss man sie einfach selber bauen. Und wie das geht, das möchte ich in diesem Video mal zeigen. In meiner Hand habe ich jetzt hier die schwersten Bulletbleie, die ich in meinem Sortiment, was ich mir bisher gekauft habe, gefunden habe. Ich habe mal geguckt, Bulletbleie kriegt man locker bis 28 Gramm gekauft. Das ist in den meisten Fällen tatsächlich für jede Angelei ausreichend. Wie im Vorfilm zu sehen war, benötige ich für die Angelmethode auf der Ostsee dann aber doch tatsächlich deutlich schwerere Bleie und die muss ich mir dann selber bauen. 
Um diese Bulletbleie zu basteln, benutze ich Durchlaufbleie, die ich vorher alle einmal über die Waage schicke, um zu sehen, was wiegen die Teile denn im Ganzen. Und äh, so kann ich dann für den weiteren Bau besser einschätzen, wie ich mir die kürze. Nachdem ich die einzelnen Bleie gewogen habe, kann ich abschätzen, wo ich sie durchschneide, um ein gewisses geschätztes Gewicht zu erreichen. Das funktioniert ganz gut in so einem kleinen Schraubstock. Den hat mein Sohn übrigens selber gebaut. Danke dafür nochmal. Durch Reibung entsteht Hitze. Das ist bei Blei dann natürlich ein Problem. Man muss das langsam und vorsichtig durchsägen, dabei die Säge ein bisschen hin und her drehen, damit die Schnittstelle so ein bisschen verschoben wird immer mal wieder. Aber man kriegt das, wie man sieht, sauber durchgesägt. Wenn man dann einige Bleie zurechtgesägt hat, dann legt man die Abschnitte nochmal auf die Waage und hier kann man sich dann die benötigten Gewichte aussuchen. Hier sieht man schon, dass die unterschiedlichsten Größen dabei herausgekommen sind. Damit ich für die weiteren Arbeiten die ehemaligen Bohrungen besser erkennen kann, nutze ich hier wieder meinen altbewährten Dosenpieker und steche die schwach zu erkennenden Bohrungen einfach einmal nach. Nachdem bei allen Bleien die Bohrungen nachgestochen sind, spanne ich mir verschieden große Senker in einen Akkuschrauber ein, um damit die Hohlkehlung für die Glasperle zu erschaffen, die später für das Klickgeräusch sorgen soll. Auch bei diesem Arbeitsgang muss man wieder bedenken, dass durch Reibung Hitze entsteht, das Blei wird weich und man sollte nicht versuchen, diesen Arbeitsgang komplett in einem Zug zu Ende zu führen. Lieber ein Blei zur Seite legen, was noch nicht ganz fertig ist, ein nächstes anfangen, zu senken und so den verschiedenen Bleien nochmal die Möglichkeit zu geben, ein wenig wieder abzukühlen, bevor man den nächsten Senker ansetzt. Kleinigkeiten kann man dann auch gerne noch ein bisschen von Hand nacharbeiten. Wenn man die Mulden soweit fertig hat, dann kann man sie anschließend mit Schleifpapier noch ein bisschen plan schleifen und ein bisschen entgraten. Das braucht man nicht übertreiben, aber die Schnur soll ja auch keinen Schaden an irgendeiner rauen Kante nehmen. An das Bohrloch selbst kann man mit Schleifpapier schlecht drankommen. Deswegen nehme ich ein Kreuzschraubenzieher, bohre da so ein bisschen drin rum und danach mache ich die Löcher dann noch mit entsprechenden Drähten so ein bisschen geschmeidiger. Mit den Drähten kann man die Bohrlöcher schön kontrollieren und zur Not letzte Unebenheiten, die dort irgendwo noch sind, entfernen. Blei ist weich und sollten da noch so eine kleinen Kanten sein, kann man ruhig so ein klein bisschen kreisende Bewegung am Lochrand machen. Dann schleift man wirklich alles schön glatt. Auf diese doch recht einfache Weise baue ich mir Bulletbleie, 
ja, zwischen 30 und 80 Gramm Gewicht. Am Anfang des Films hat man gesehen, wie gut die Montage zum Dorschangeln mit Carolina Rig funktioniert. Klar, man kann auch einen Texas Rig benutzen. Ich bevorzuge ganz einfach einen Carolina Rig, weil ich glaube, dass die Absinkphase des Köders am Offset-Haken so noch ein klein bisschen länger dauert und die Dorsche oder andere Fische haben dadurch ein klein bisschen mehr Zeit, den Köder einzusaugen. Demnächst wird es auf meinem Boot auch mal so eine kleine Challenge geben. Wir werden mit zwei Mann auf Butt angeln. Ich mit Carolina Rig und eventuell sogar Kunstwurm gegen normale Watt- und Seeringelwürmer. Bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Ich bin mir ganz sicher, dass die Naturköder auf jeden Fall besser fangen werden. Aber wir wollen das mal ausprobieren. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Da ich von Maischolle allerdings gar nichts halte, das ist für mich ein Werbegag, damit die Touris ordentlich Platten kaufen. Die sind noch viel zu dünn, da ist ja noch gar nichts dran. Deswegen warte ich mit dem Buttangeln noch ein bisschen ab. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.